Combinações que nunca vimos, mas poderiam ter sido absurdas na história da Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos incrementar a nossa playlist de estatísticas e curiosidades, que já conta com cerca de 30 vídeos, então se você não conhece, dá uma olhada, é bem legal. Hoje vamos falar sobre combinações de pilotos e equipes que não aconteceram, mas poderiam ter sido bombásticas, começando com Robert Kubica e Ferrari. Sim, para quem é mais novo na Fórmula 1 talvez não veja grande coisa no Kubica, mas a verdade é que o polonês era um grande talento e tinha uma expectativa enorme no seu futuro. Ele estreou em 2007, no mesmo ano por exemplo que Hamilton e Vettel. Vettel inclusive entra no lugar do Kubica por conta do acidente no Canadá. Como disse, Existia uma expectativa muito grande e realmente Kubica se mostrava ser um daqueles talentos absurdos que futuramente seria campeão mundial. Infelizmente o acidente de Rally acabou tirando dele a possibilidade de prosseguir em sua carreira na Fórmula 1 e em 2013 o então chefe da equipe, o Stefano Domenicali, afirmou que sim, a Ferrari já estava de olho nele e infelizmente por conta da situação do acidente eles não estariam fazendo o contato, mas existia sim o interesse da Ferrari de contratá-lo para 2011 até mesmo ou quem sabe 2012. Obviamente seria no lugar de Felipe Massa que não vinha de boas exibições, oscilava muito na equipe e Kubica seria o grande piloto ao lado de Fernando Alonso. Teríamos então um Robert Kubica com a possibilidade de mostrar serviço numa Ferrari da vida que por mais que não tenha vencido títulos, era uma equipe grande que você poderia andar bem e seria uma combinação muito interessante ver a Ferrari com um dos principais talentos, talento esse que era comparado a Sebastian Vettel, a Lewis Hamilton, então seria muito legal de observar o que, que aconteceria com Robert Kubica na Ferrari. Você também tem essa expectativa? Você também esperava algo a mais do Kubica? Diz aí. Agora nós temos uma dupla combinação que poderia ter acontecido e infelizmente não aconteceu e seria bombástico, que é a parceria Schumacher-Hackney, seja na Ferrari, seja na McLaren. No final dos anos 90 a grande rivalidade era entre Schumacher e Hackney, inclusive o alemão falou que o piloto que ele mais respeitou dentro e fora das pistas foi o finlandês. Ambos eram extremamente rápidos, a rivalidade foi muito intensa, muito legal só que infelizmente nunca se juntaram à equipe do outro. Houve um debate na época, início dos anos 2000 principalmente, de como teria sido os dois juntos. Alguns falam que Hackney seria mais rápido de classificação e Schumacher de corrida, mas fato é que ter os dois juntos seria uma combinação explosiva, ainda mais se você considerar que se Schumacher fosse para a McLaren, teria um tal de Adrian Newey ajudando no projeto o que seria bem interessante de ver a combinação Newey e Schumacher que poderia render muitos títulos. No final das contas nós sabemos da história, Hackney venceu em 98 e 99, Schumacher de 2000 até 2004 e então essa foi a rivalidade e o fim dela. Uma combinação que talvez não fosse necessariamente bombástica, mas teria sido interessante é a de Alan Prost na equipe Prost. Isso mesmo. O francês chegou a abrir a sua própria equipe na Fórmula 1, comprando a Liger em 97. Só que a equipe não foi para frente e também o Prost já não estava mais em atividade, ele não tinha interesse em voltar ao cockpit. Só que a informação legal dessa história é que em 89, quando ele já não tinha mais espaço com Senna na McLaren, já estava tudo muito ruim, ele pensou em abrir a sua própria equipe e até chegou a iniciar conversas. 90, 91 também quase abriu uma equipe, mas no final nós sabemos que Prost até tirou um período sabático e voltou em 93 sendo tetracampeão mundial. Sempre quando existe uma equipe com o nome de um campeão, todo mundo quer ver o campeão pilotando, é o que por exemplo aconteceu com a Braba, mas não foi o caso com Prost e ficamos apenas a ver navios no que poderia ter sido a combinação Prost-Prost. Agora a maior combinação da história, aquela que teria sido absurda e provavelmente teria rendido títulos, é difícil de afirmar, que é Ayrton Senna e Ferrari. 
O presidente da Ferrari na época, Luca de Montezemolo, afirmou que sim, ele chegou a conversar com Ayrton Senna em 1994. De acordo com Montezemolo, Senna queria ir para a Ferrari e ele também queria o Senna lá. Quando estavam na Itália para o Grande Prêmio de San Marino, eles se encontraram em Bolonha, na casa do Montezemolo, no dia 27 de abril, e Senna afirmou que apreciava muito a posição que a Ferrari tinha tomado em relação aos auxílios eletrônicos, que estavam tirando o brilho dos pilotos, estavam trazendo muitas ajudas. Conversaram muito, Senna teria deixado muito claro que queria encerrar a carreira na Ferrari, tendo chegado perto de se juntar à equipe alguns anos antes. Então eles combinaram de se encontrar novamente em breve para ver como as coisas poderiam ter sido feitas, para ver como seriam as obrigações contratuais na época, etc. Provavelmente já vendo contratação para 95. Infelizmente Senna acabou morrendo como bem sabemos e nunca aconteceu a combinação que fatalmente seria a mais famosa da história do automobilismo, do piloto mais famoso com a equipe mais famosa. Se Senna ganharia mais títulos ou não, não sabemos, até porque a Ferrari só foi vencer novamente no final da década de 90, então fica difícil fazer qualquer tipo de previsão sobre o que poderia ter sido. Fato é que Senna tinha esse interesse na Ferrari e a Ferrari tinha um interesse em Senna, inclusive falamos sobre isso no nosso vídeo de como seria né, se o Senna não tivesse morrido, ali a gente levou em consideração mais a Williams por si só, mas seria uma grande contratação e obviamente hoje a gente poderia estar falando muito dela se tivesse realmente acontecido. Mas e aí, você lembrou de mais alguma mudança, mais alguma transferência que teria sido interessante a nível de cenário internacional da Fórmula 1? Qual piloto você acha que ficaria bem em uma outra equipe? Qual piloto você acha que daria uma contratação bombástica? Um Vettel na Mercedes, por exemplo, como o Vettel chegou a citar que já teve negociações com a Mercedes, um Hamilton na Ferrari, que também é algo que poderia ter acontecido, o próprio Hamilton falou que já iniciaram em algum momento também conversas. Qual outra contratação você acha que seria bombástica, que seria algo fora de série? Deixe aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1, notícias, debates, curiosidades, análise técnica, documentários, tudo aqui, veja as playlists, tem as nossas redes sociais com mais informações, tem o Ressaca F1 Express que estamos postando os shorts também, que são bem legais, então confira o trabalho no Ressaca. Um grande abraço, valeu e falou!